हाई फ्रेंड्स चाल मंदिर मैं कामेंट्स को फारम गुरी वीडियो चीजें मन चाल मंदिर कामेंट्स अड़ा अच्छे मैं कोल फारम आलरे इन संवस फाइव इयर्स आलरे फाइव इयर्स क्या आलरे कृतमे वार अभवाल असल को फारम पेटा पेटदा दाने खर्च नष्ट एला उ नष्ट एला उ अदे विधा दाने पूर्ति विवरा वीडियो अंदा सो अतन मटल मैं तेसको सो वीडियो स्कीपयक एंडिंग वरुक चूँगी पूर्ति फ्रांक इंदो एला मार्केट प्रमोशन लाटी लेना निजा मतमे मैं वीडियो वीडियो माटाकोम जो सो स्कीपयक एंडिंग वरुक चूँ इन मन की कोल फारम या यजमा तो मैं पूर्ति विरा सो मे अभवाल क्लियर चपंडी सर ना पेर बानोत् रमेश तूर्त एनगल ग्राम परदगी मंडल वरंगल रूरल जि मेम रुव पदना भद्रकाली पौलट्री फाम निर्माण से जी अब दादापू आर वेल को संबंधी शेड की पन्े लक्षल रूपये खर्चिंद पन्न लक्षल रूपये खर्च तो अब बैंक लोन इवेदम जरिए ईओबी बैंक द्वारा लोन दूसम इरव लक्षल लोन दीको कंप्लीट जी आम इपू आरो संवर बैच की इरव वेल मुफ वेल ना तुम्बे वेल वरकू राव जो अटे बैच की इरव ना अटे को सीजन चल च वर्षाकाल मंजरावने दादापू जो अच्छा क्रम क्रम कंपनील उ स्ने कंपनी का इक मार्केटिंग प्र प्रस्तुत नड़से परस्थित स्ने कंपनी द्वारा टयाप मेम कार्यक्रम अंत पनस्ट कुलफाम निर्माणा की आई खर्चल तरवा मेम चे वर्कर्स वर्कर् इधर वर्कर् वाल संवसरा रु लक्ष रूपये अट्ला वर्क चुनम जरूर वा वालों पा मेम को एट्ला याजमा एट्ला रोग चूस अड़ा ने जरिए सुगुना फस्ट सुगुना कंपनी द्वारा ने तरवा इपू स्ने कंपनी द्वारा मेम टयाप अटे वाल पद्धत पाटू वाले को वाट की दाना एट्ला तरह वाट की नील एट्ला अंदे नील परस्थित इलावन चूसक कोल के एट्ला रोग दादापू मंच अटे व्यवसाय कटे को मेरग् पोलट्री फाम निर्मित को लाभाल बाटो उन्नमेंगे और संवसरा आर बैचल और बैच का रूम बैचल का एंडकाल बैच चलनाई समर एंत पद्धत पाटा वेड़ की तटको लेक वड़गा तटको लेको बैच की पन्न पद वर को चलो जरिए आ समय में मेमूग एटना निर्माण चाहिए वीटी तोड़गा मेम कोई वीट तो पा व्यवसाय संबंधी पनल तो फाम मेटन चेयर जरूर मे अंत इकड़े तूर्त ग्राम पंचायती इन तूर्त ग्राम पंचायती तरफ इंको इधर मुगर निर्माण से कौन जी आ मुगर पोलट्री बे अटे व्यवसाय व्यवसाय की धीट अटे व्यवसाय कटे को मेरग्ने प्रस्तम लाभाल उपते नष्ट वो प्रभुत् द्वारा को विद्युत संबंधी सबसीडी का तरह शेड निर्माण संबंधी सबसीडी का तरवा को धा ये इतना दाटो को एस टी रईत को इस्ते बहुत द्वारा मेमूजे अटे प्रभुत् प्रभुत् तरह रैतर उ इलांट को इंका मेरग् पे आस्कार उठदने आलोचना दाने तुटे मेम प्रस्तमें बे प्रजेंट नो बैच कहीं नलब ईद रोज टाइम पड़ती ग्रोथिंग टाइम रूम के केजील को फारट फाइव डेस् नलब रोज समय पड़ती आ सम समय तो मेम रिस्क अटे हार्ड वर्क तो पे अने जो सबसीडी एंत सबसीडी अं सबसीडी वे इंडस्ट्री की चुस्को इंडस्ट्री वे मन को मन एवं पोलट्री निर्माण सेमो आ कंस्ट्रक्ष संबंधी 
ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లాగా ఇచ్చేసి వాళ్ళే ప్లాన్ తీసుకొని దాని ప్రకారంగా ఎన్ని లక్షలు అయితే మనం ఎస్టిమేషన్ చేసినామో దానికి జెంట్స్ అయితే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మగవాళ్ళు అయితే ఆడవాళ్ళు అయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇండస్ట్రీ ద్వారా అందుకోవడం జరిగింది కాబట్టి దానికి నా మూడు మూడున్నర సంవత్సరాలు టైం అనేది టైం ప్రభుత్వం మూడు సంవత్సరాలు టైం తీసుకొని మాకు సబ్సిడీ అందించడం జరిగింది అంటే అందరికి వస్తుందా అది సేమ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓన్లీ ఎస్టీకే ఉంటుందా ఓన్లీ ఎస్సీ ఎస్టీకే ఎస్టీకి అయితే ఇండస్ట్రీ వరకు ఉంది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మీకు సుగున వాళ్ళతో టై అయిపోయింది కదా వాళ్ళు ఎట్లా ఎంత అమౌంట్ కట్టిస్తున్నారు మీకు అంటే మొత్తం ఖర్చులన్నీ వాళ్ళే ఉంటాయా లేకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది అయితే మేము మనం వచ్చేసి మనకు వాళ్ళు ఇచ్చేసి కోడి పిల్లలు ఇస్తారు ఫీడింగ్ అంటే దాన తర్వాత మెడిసిన్ కో కోడి పిల్ల ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో అన్నీ చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు ఒక కేజీకి ఐదు రూపాయల చొప్పున ఇస్తారు ఏది డెబ్బై ఐదు రూపాయలలో ఒక కోడి ధాన్యం దాన ఖరీదు ముప్పై రూపాయలు ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఉన్నప్పుడు రూపాయి అట్లా కలిసి వస్తుంది అన్నట్టు ఒక్కొక్క కాలాన్ని బట్టి మనకు ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు అదనంగా కలుస్తాయి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి లాస్ అవుతూ ఉంటుంది చనిపోయినాయి అనుకోండి రెండున్నర రెండు రూపాయలే కట్టిస్తారు ఒక్కొక్క కేజీకి ఒక కోడికి రెండున్నర రూపాయలు కూడా కట్టించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అంటే లాస్ కదా మరి మనకి లాస్ ఉన్నప్పుడు కంపెనీలు ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ చూసుకున్నప్పుడు మార్కెటింగ్ ఇవాళ ఈ ఇవాళ ఉన్న రేటు రేపు ఉండకపోవచ్చు అయితే మార్కెటింగ్ వాళ్ళు కంపెనీ కంపెనీ టైఅప్ అయ్యి వాళ్ళు ఏ విధంగా డిసైడ్ చేస్తారు అనేది వాళ్ళకు తెలుసు మనకు మనకి ఇచ్చే ఐదు రూపాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం మనకు వస్తాయి ఒకవేళ కోడి పిల్లలు ఎక్కువ చనిపోయి కోళ్ళు ఎక్కువ చనిపోతే మాత్రం రెండు రూపాయలు రెండు బావాల రెండున్నర వరకు ఇస్తారు మనకు అంటే మామూలుగా ఒక బ్యాచ్కి ఇంత డెత్ రేషియో అంటే చనిపోయేది ఎంత అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఐదు శాతం అయితే లిమిట్ ఐదు శాతం కంటే ఎక్కువ దాటింది అనుకోండి అప్పుడు అంటే రైతులే ఎవరైతే ఫార్మర్స్ ఉన్నారో పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్ వాళ్ళు లాస్ కావాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు మీకు డైరెక్ట్ టైప్ కాకుండా డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ అంటే ఇది అలా చేసుకుంటే ఒక సమయంలో ఇవాళ ఉన్న రేటు రేపు ఉండకపోవచ్చు ఇవాళ కోడి పిల్ల రేటు ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఉంది దాన రేటు ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఉంది డెబ్బై రూపాయలు ఇలా మార్కెటింగ్ మన పేపర్ చూస్తే ఇవాళ మెడిసిన్ ఖర్చు అవన్నీ తీసేస్తే మన ఖర్చులు తీసేస్తే యాక్చువల్గా ఎనభై రూపాయలు అవుతుంది మార్కెటింగ్ బయట చేస్తే ఇప్పుడు పేపర్ రేటు తొంభై ఐదుకో ఎనభై ఐదుకో ఉన్నది అనుకోండి మనకేం మిగులుతుంది ఏం మిగలదు అలాంటప్పుడు ఎందుకంటే చనిపోయే ప్రమాదాలు ఉంటాయి అట్లా లాస్ అయ్యి లక్షలలో లాస్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది వాళ్ళు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు అదే రేషియో ఇస్తారు మనకు రేటు మార్కెట్ డౌన్ ఉన్నప్పుడు అదే సీక్వెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంత కంపెనీ తోటి చాలామంది అగ్రిమెంట్ అయ్యి నడి నడిపిస్తున్నారు అంతే తప్ప సొంతగా వేసుకుంటే ఏదో ఒక బ్యాచ్ లాభం వస్తుంది కానీ ప్రతి బ్యాచ్ ఒకటే రకంగా ఉండదు చనిపోయే ప్రమాదాలు ఉంటాయి రెండోది మార్కెటింగ్ పేపర్ రేటు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు వాళ్ళంతటా వాళ్ళే వేసుకున్నారు అనుకో వాళ్ళ కంపెనీలు ఏం చేస్తాయి డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ తగ్గించేస్తాయి మార్కెటింగ్ తగ్గించేసేసి అంటే రేటు తగ్గించేసి చేసేసరికి ఫార్మర్ లాస్ అయ్యి ఫార్మర్ లాస్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ కంపెనీకి ఆశ్రయించాల్సిందే తప్ప వేరే మార్గాలు ఏం లేవు ప్రభుత్వం ఆదుకోదు ఆ విషయంలో ప్రైవేటు వ్యక్తులు ఎవరు ఆదుకోరు లాస్ట్కు ఫార్మర్ లాస్ అయిన లాస్ అయిన పరిస్థితి ఉంటుంది అన్నట్టు సంవత్సరానికి ఎన్ని బ్యాచ్లు తీస్తారు మీరు ఎక్స్ ఐదు మ్యాక్సిమం ఐదు ఐదు నుండి ఆరు మ్యాక్సిమం అయితే ఐదు వెళ్తాయి ఇక దగ్గర దగ్గరలో వాళ్ళు అక్కడ చిక్ హాలిడేస్ అవన్నీ కోడి పిల్లలు రావడం అది ఇది లేట్ అయితే ఐదు బ్యాచ్లు వెళ్తాయి ఒకవేళ ఫాస్ట్గా వెళ్తే ఆరు బ్యాచ్లు అవుతాయి ఐదు బ్యాచ్లు అయితే పక్క ఒక బ్యాచ్కి వచ్చేసి దాదాపు యాభై అరవై వేలు అట్లా నలభై వేల నుండి డెబ్బై ఎనభై వేల వరకు రావచ్చు ఖర్చులని పోను అన్నీ ఇక మొత్తం అమౌంట్లో వాళ్ళు కంపెనీ ఇచ్చిన ఫీడింగ్ చిక్ కాస్ట్ అవన్నీ తీసేస్తే తీసేస్తే అరవై వేలు డెబ్బై వేలు అయితే వస్తాయి ఒక బ్యాచ్కి అయితే ఆరు వేల సెడ్ ఇది ఆరు వేలు మీరు పెట్టుకుంటే దానిలో ఒక నలభై యాభై వేలు వస్తాయి ఈ లేబర్ ఛార్జెస్ ఎట్లా అంటే లేబర్ పెట్టుకోవాలా అన్నీ మనం ఉనుక కరెంట్ బిల్లు లోపల మెయింటెనెన్స్ ఇక మొత్తం వర్క్ చేయాల్సింది మనమే అన్నట్టు ఫీడింగ్ దానం పోయడం నీళ్ళు కోడి పిల్ల నీళ్ళు మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళకు ఇచ్చేంత వరకు మనమే అంటే వాళ్ళు పిల్లలు ఓన్లీ వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళంతా సప్లై చేస్తారు ఖాళీ అంతే పిల్లలు పిల్లలు ఇస్తారు దాన సప్లై చేస్తారు మెడిసిన్ ఇస్తారు ఈ ఇవి వాళ్ళు ఇస్తారు డైలీ వచ్చ
ఈ ఫీడ్ ఇట్లా చేయాలి నీళ్ళు ఇట్లా అందియాలి వ్యాక్సిన్ ఇట్లా చేయాలని చేస్ చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్గా నడుపుతారు కదా దీనిలో మీకు ఏమైనా లాభాలు అయినా ఏమైనా నష్టాలు వచ్చినాయా ఎప్పుడైనా నష్టం అనేది అది మనము మనం ఊహించని రీతిలో నష్టం వస్తుంది ఒక్కోసారి పన్నెండు వందలు పదిహేను వందల కూలు కూడా చనిపోయినాయి మీకు వచ్చినాయా ఎప్పుడైనా వచ్చినాయి సంవత్సరానికి ఒక బ్యాచ్ అయినా ఆ విధంగా పోతుంది అప్పుడు పదివేలు పదిహేను వేలే వస్తాయి మనకు అంటే కనీసం మెయింటెనెన్స్ ఛార్జీలు కూడా అంటే మనం చేసిన కూలి కూడా రాని పరిస్థితి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఫామ్కి అంటే ఆ బ్యాచ్ వరకు ఒక్కొక్క బ్యాచ్ మంచి గ్రోత్ రేటు మంచి కోడి పిల్లలు మంచిగా ఉన్నప్పుడు వాతావరణం అనుకూలించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మంచిగానే వస్తుంది రెండోది ఒక బాగా వర్షాలు పడి గాలి దుమారం బాగా వచ్చేసి కోళ్ళు మొత్తం తడిసి చనిపోయిన ప్రమాదాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి మామూలుగా మీకు ఆరు వేల కోళ్ళ ఫారం షెడ్కి ఇప్పుడున్న ఖర్చుల ప్రకారంగా ఎంత అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది పదహారు లక్షల నుండి పద్దెనిమిది లక్షల వరకు అయితే అవుతుంది ఆరు వేల ఫామ్కి పదిహేను పదహారు లక్షల గ్యారంటీ ఇప్పుడు ఖర్చుల ప్రకారం పదహారు లక్షలు పదిహేను పదహారు లక్షలు ఎందుకంటే అన్ని చూసుకోవాలి కదా ఇన్సూరెన్స్కి ప్రభుత్వం ఎట్లాంటిది మా అవకాశం ఇవ్వాలి కంపెనీలు కూడా ఎట్లాంటి హామీలు ఇవ్వాలి వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ప్రభుత్వం కానీ కంపెనీలు కానీ ఎక్కడ అంటే ఆ రకంగా ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఎక్కడ చేయలేదు మనకు స్టార్టింగ్ నుండి ఇప్పుడు ఆరో సంవత్సరం రన్నింగ్ అయినా కూడా ఏం ఇవ్వలే ఇన్సూరెన్స్ అనేది ప్రభుత్వాలు కానీ ఇటు కంపెనీలు కానీ ఆటోమేటిక్గా రైతులే లాస్ అయ్యే పరిస్థితి అంతే తప్ప దీనిపైన కొద్దిగా ప్రభుత్వాలు కానీ కంపెనీలు కానీ చనిపోయిన వాటికి ఇంత ఒకటో రెండో రూపాయలు కట్టిస్తాం అనేది కూడా లేదు ఇప్పుడు మా సబ్స్క్రైబర్స్ వల్ల చాలామంది కొత్తగా పెట్టుకోవాలి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఏమన్నా మీరు ఏమైనా సలహాలు ఇవ్వగలుగుతారా కొత్తగా డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ కంటే బెటర్గా పౌల్ట్రీ పౌల్ట్రీ రంగమే ముందంజలో ఉంది పెట్టుకోవచ్చు ఏది లాస్ కాదు రైతులు ఏ డైలీ కష్టపడే వాళ్లకు మా పౌల్ట్రీ కట్టుకోవడం ద్వారా లాభాలే ఉన్నాయి తప్ప నష్టాలు అయితే ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ ప్రకారం అయితే నష్టాలు అనేది లేనే లేదు పెట్టుకోవచ్చు యువత ఇట్లాంటి రంగంలో ముందుకు వస్తే ఇంకా చాలా ప్రోత్సాహకరంగా ప్రభుత్వం కూడా ప్రభుత్వం తరఫున కూడా వాళ్ళు అందిస్తే ఇంకా చాలామంది ఇలా బాగుంటుంది అన్నట్టు ఇంకా ముందుకు ఇప్పుడు చాలామందికి నిరుద్యోగం ఉపాధి లేక చాలామంది ఎక్కడెక్కడో వెళ్తున్నారు అదేదో సొంత ఊర్లోనే సొంత భూమిలోనే కొంత పని చేసుకుంటే హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో ఉండొచ్చు వాళ్ళ ఉపాధి కూడా పొందవచ్చు నిరుద్యోగం కూడా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి నేను బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్త తీసుకుంటారు బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చినప్పుడు ఆటోమే అంటే వాళ్ళు ఒక వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు అంటే ఏం చేయాలనేది వాళ్ళు జాగ్రత్తలు కంపెనీలు కంపెనీలు చూస్తారు ఏ వైరస్ వచ్చినా బ్యాక్టీరియా అటాక్ అయినా ఏది వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వచ్చి చూస్తారు అన్నట్టు చూసి వాళ్ళ చేతిలో కూడా ఉండని పరిస్థితి ఒక్కొక్కసారి అర్థం కానీ డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫామ్ ఫామే చనిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది రెండు వేల ఇప్పుడు ఐదు వేల ఆరు వేల ఫామ్ ఆరు వేలల్లో సగం కాదు ఒక వెయ్యి కోళ్ళే మిగులుతాయి అట్లాంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది అట్లాంటి పెద్ద జబ్బులు వచ్చినప్పుడు వైరస్ అటాక్ అయితే డాక్టర్లు కానీ ఎవరు కానీ ఏం చేయలేని పరిస్థితి అయితే నేను వేరే ఒక కోళ్ళ ఫారం పర్సన్ దగ్గర మాట్లాడినప్పుడు కోళ్ళ ఫారం కంటే డైరీ ఫామ్ పెట్టుకోవడం బెటర్ కోళ్ళ ఫారంలో నష్టాలు ఎక్కువ ఉంటాయి చాలా రిస్క్ ఉంటుంది అని చెప్పి మరి అది ఎంతవరకు నిజం అది రిస్క్ రిస్క్ ఉంటుంది ఎందులోనైనా ఇప్పుడు రిస్క్ లేనిది ఏది లేదు ఒకటి అంటే వాళ్లకు మా డైరీ కంటే పౌల్ట్రీ కంటే డైరీ వాళ్ళకు బెటర్ అనిపించవచ్చు మాకు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మేము డైరీని మెయింటైన్ చేయలేదు పౌల్ట్రీ మెయింటైన్ చేసిన కాబట్టి పౌల్ట్రీ గురించి తెలిసింది డైరీ మెయింటైన్ చేస్తే డైరీ గురించి పౌల్ట్రీ ఫామ్ ఉంది కొల్ల ఫారం అక్కడ వాతావరణం అక్కడ వాటరు అక్కడ లాస్ అయ్యే ప్రమాదం ఇప్పుడు వాతావరణం అనుకూలించినప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు గాలి దుమారం వస్తుంది ఫామ్ ఫామే డ్యామేజ్ అవుతుంది ఫామ్ ఫామ్ మీన్స్ మొత్తమే కూలు అని చనిపోతాయి పోతుంది ఫామ్ కూలిపోతుంది అలాంటప్పుడు దానికి ఏం ఇన్సూరెన్స్ ఏం లేదు కదా అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే ప్రభుత్వాలు ఏమన్నా సపోర్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇంకా చాలామంది కట్టుకుంటారు బాగానే ఉంటుంది నష్టం అయితే జరగదు దానికి ఒక టెక్నికల్గా కట్టడం కానీ నీళ్ళు అందించడం కానీ ఏదిగా ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో నీళ్ళ కొరత వచ్చింది అనుకో ఆటోమేటిక్గా చనిపోతాయి కోళ్ళు మంచి నీళ్ళు ఎండ ఎక్కువైనప్పుడు టెంపరేచర్ తట్టుకోలేక అట్లా చనిపోతాయి రెండోది బోర్ వాటర్ కావాలి వాటికి వాటికి ఇప్పుడు మనకంటే ఎక్కువ వాటికే మంచి నీళ్ళు ప్యూరిఫై అయ్యి తాగితేనే అవి బతుకుతాయి లేకపోతే ఒకటి డిసీజ్ ఒకటి వచ్చి మొత్తం వైరస్ వచ్చి మొత్తం మొత్
వస్తాయి కష్టాలు అండి ఇప్పుడు వ్యవసాయం ఉంటుంది బాగా తుఫాన్ పడ్డది ఏం చేస్తాం వచ్చి కొట్టుకుపోతూ ఉంటుంది చూ చూస్తూ చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఆ నీళ్ళని ఆపలేము అగ్నిని ఆపలేం దేనికి ఆపలేం మనం మన సాయశక్తులు మనం ప్రయత్నం చేస్తాం కాకపోతే ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం అయితే చాలామంది ఈ రంగం వైపే చూస్తున్నారు చూద్దాం భవిష్యత్తులో ఎట్లుంటుంది అని ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే ఈ చికెన్ ఈ ఫామ్ కంటే ఎగ్ ఫామ్ ఉంటుంది కదా లేయర్ ఫామ్స్ అంటారు కదా అది బెటరా ఇది బెటరా దాని గురించి ఏమైనా తెలుసా లేయర్ ఫామ్ లేయర్ ఫామ్ అంటే డైలీ బిజినెస్ అది ఒక రకంగా చూసుకుంటే డైలీ బిజినెస్ అది డైలీ బిజినెస్ లో పదివేల ఫామ్ పదివేల కోళ్ళు ఉన్నాయి అనుకో పదివేల గుడ్లు పెడతాయి పదివేల గుడ్లు అంటే డైలీ పదివేల రూపాయలు పదివేలు అంటే పది ఇంటూ ఐదు రూపాయలు వేసుకుంటే యాభై వేలు యాభై వేలలో ఇరవై వేలు ఖర్చు పోయినా డైలీ ఫీడ్ పోయినా ముప్పై వేలు అయినా వాళ్ళకు ప్రాఫిట్ ఉంటుంది అది ఒక ఐదు నెలలు చాలాలి దానికి పెట్టుబడి ఎక్కువ దానికి ప్రోత్సాహాలు అందించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు వాటికి వాతావరణం అనుకూలించాలి పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళు ఉండాలి దానికి కంపెనీ టైప్స్ ఎక్కడ లేవు ఓన్ ఓన్ గా సెలింగ్ చేసుకోవాల్సిందే ఏ గవర్నమెంట్ టెండర్ ద్వారా పిలిస్తే మనం ఏమన్నా అక్కడ వాళ్ళకు టెండర్ పాట పాడితే తప్ప మనకు ఆ స్కోప్ రాదు దానికి పెట్టుబడి ఎక్కువ రిస్క్ ఎక్కువ ఖర్చులు ఎక్కువ ఆ పరిస్థితిలో మనం చేయలేము అది ఇదంటే మన చేతుల పని కనీసం రెండు నెలలకు డబ్బులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళకి డైలీ కానీ ఐదు నెలల వరకు వాటిని సాధాలి తర్వాత పెడతా ఉంటాయి గుడ్లు వాటికి కూడా మెయింటెనెన్స్కి దానికి దీని చాలా అవుతాయి అది కూడా బెటర్ అయిన వాళ్ళ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో ఎక్కడ ఒక సాయిరెడ్డి పల్లె ఉంది సాయిరెడ్డి పల్లె చా సాయిరెడ్డి పల్లె ఒక్కరే పెట్టినారు తర్వాత ఇటు కనుపర్తి సైడ్ అంతే తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఏది లేదు అది పాత అవన్నీ ఇవి చూసుకుంటే ఒకటి కాదు ఇప్పుడు పది తయారవుతున్నాయి ఇవి పౌల్ట్రీ లే బ్రాయిలర్ సంబంధించి వరంగల్ రోడ్డు మీద బ్రాయిలర్ ఫార్మ్స్ దాదాపు ఇవే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాటికి ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళు లేరు ఫామ్ ఇప్పుడు లోన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా లేరు ఏ బ్యాంక్ కూడా ముందుకు రావట్లేదు బ్యాంకులు ముందుకు వస్తే యువత కొద్దిగా ముందుకు వెళ్తుంది ఇంకేమన్నా కట్టుకోవచ్చు ఇంకేమన్నా చేసుకోవచ్చు అనేది ఏదైనా అంతే విద్యార్థి ఎంతవరకు చదువుకున్నారు నేను గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి ప్రజెంట్ ఇంటి దగ్గరే ఉండిపోయినా వేరే కొన్ని రోజులు వేరే బయట జాబ్ చేశాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫౌల్టరీ చూస్తున్నాయి అమూల్యమైన సలహాలు ఇచ్చినందుకు సలహాలు అని చాలా ధన్యవాదాలు మీకు సో ఇది ఈ రోజు వీడియో ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు ఏమనిపించింది లైక్ చేయండి అదేవిధంగా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా కింద కామెంట్లు అడగండి సో డెఫినెట్గా మేము రిప్లై అయితే ఇస్తాము సో మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లలో సోషల్ మీడియా అన్నిటిలో కూడా వీడియోని షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్